这是陈董夫人今天早上送来的手工饼干。一，没有食品营养成分配料表；二，没有食品生产许可证；三，没有 ISO 安全认证。拿走。明白。
至今为止未发现受伤人员。后续报道，请详细关注我台。凌月，他他他他他车掉海里了，这这警察现在搜着呢。那他人怎么样？人怎么样？二哥他他可能也掉进海里了。啊？你说什么？可能了。怎么会这样？不是，哎哎，爸，爸，老刘，爸，哎，爸，叫救护车去。同时担任林氏集团与 New Way 总裁的林月，驾驶着车牌号为零 AK 八五零五的黑色奔驰掉入海中。现在警方已经打捞了车辆，但是林月并不在车内。目前搜救队员正在扩大搜救范围，后续信息我们将持续为您跟进。哎呀，那这事还没有消息，恐怕是凶多吉少了。嗯，最好是别回来。明天老了，我中用了。大儿子负责管理房地产，三儿子成天在娱乐圈打滚，最重要的是电商。一直是老二负责，现在他失踪了，咱们的机会就来了。今儿通知市场部，务必尽快扩大业务，趁着牛尾群龙无首，该把电商的头把交椅夺回来了。你别动啊，小心伤口被拉伤。你是谁啊？我手机借我用一下。哦，用我手机干什么？报警。报什么警啊？是你撞的我。记得是你撞了我，感觉怎么样啊？有点头晕。医生，他不是腿受伤了吗？我现在怎么觉得他脑子也不太好？检查看起来没有什么问题，但外力的撞击啊，有可能会引起轻微脑震荡，从而导致短暂性的记忆空缺。外力？我不是。这种情况要维持多久啊？这个不好说，两三天或者几个月都是有可能的。先缴费，然后拿单子取药。好，谢谢。
帅气的脸，是留疤痕就太可惜。你这个脸啊，应该买个保险。嗯，我的脸应该没受什么伤吧？哎呀，小伤也是伤，来我看看，小伤也要注意的哦。那我先走了，谢谢啊。医生说了不用住院，然后定期过来复诊就行。然后我现在去办那个出院的手续，你们就好好收拾收拾，我们就准备走了。你听到了吗？这是什么？你需要支付的赔偿费。特级护理师、健康营养师、希尔顿总统套房总计支出约等于三十万。你讹人呢？那就报警吧，让警察来处理。肇事伤人不是什么小罪名，先不说我的腿会不会有后遗症，光是后来的赔偿费、误工费就不止三十万，而且你还要先到警局拘留三到五天，配合警方调查。现在你还觉得我是在讹你吗？你不是失忆了吗？你失忆了，你翘起竹竿了，还以为……我是失忆，但我不是变傻。过去的经验还在我的脑子里，还是说一说赔偿的事情吧。我是真的没钱了。刚我去缴完费之后，我现在包里就只剩一千八百八十八了。等一下，李姐。不是啊，丽姐，我前两天才打给你。啊。我早就跟你说了，这个月要涨房租的，你忘了？哦，百分之五，不是丽姐，百分之五十是不是有点太高了？妹妹啊，你这个房子可是好多人抢着要的，简直是看你生活不容易，一直也没租给别人。你要手头紧啊，那不如给别人挪个地方啊。不行啊，丽姐，我转给你，我现在就转给你啊。拜拜，丽姐。家里也挺豪华的，不比那希希希尔顿酒店不好。然后，如果你要什么护工的话，我可以当你的护工，行吗？也不是不行，但是你要给我写个欠条。安心于五月五日晚上意外撞伤受害者，为赔偿受害者的各项损失，我愿意听从受害者指挥，在对方养伤期间为其提供住宿并照顾起居，直到还清余下欠款二十八万元人民币为止。可以出院了吗，受害者先生？只要你能专心看路，叫什么都行啊。嗯，今天卡里就剩八百八十八了，要不我就叫你小八，行吗？随便。哦，随便随便，凶。这真的能住人吗？什么叫真的能住人啊？我在这儿都住了几年了。那你家住几楼啊？二楼。啊，那儿。
家没有电梯吗？只有楼梯。再说了，二楼而已，我扶你上去就行。自己能走。哦我穿什么？哦，我家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧？没事死不了，喝吧。是个病人，我带你去看看房间漫画，无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。
。沙发不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你，你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。嗯，水电费、住宿费、三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块。所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊，还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了。我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了已经。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了啊。喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。怎么失忆了？脑子还这么好？我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种一失忆什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。哦。怎么还是只有这么一点点剂量啊？嗯
突然就失火了？听说啊，是微波炉起火。哦，二零八。是啊。使用电器千万要小心，不要把金属裂器皿放进微波炉里。哎你家里没用过微波炉是吗？你要是没事的话，你就出去逛逛，别在家里折腾了，这都是钱。有事的话就给我打电话，但是我希望你能没事。OK。现金只有这些，等工资到账了，马上就给你转过来，行吗？真是的，我是让你出来散步的，我不是让你出来散钱的。喂，我家小孩被你老公吓哭了。啊？老、啊、公，对不起，小孩，你就是惯性啊！这么大的人还跟小孩抢玩具，能不能看好你家老公啊？真的是，实在不好意思。啊。小朋友，对不起啊！你就不能好好待着是吗？就不能让我好好上班是吗？安心啊，你最近考勤有点问题，你以后可不要再中途旷工了。我这可是好心提醒你。哦，知道了，下次不会了。我警告你啊，你可想清楚了，你打伤我是要赔钱的。今天回来的车费五十块，误工费误工费是六百，还有路上肚子饿买点吃的，疲劳费。最值钱的东西就是这台电视机了，这是房东最宝贝的东西。它要是坏了，咱俩谁也赔不起、啊。你看啊，就是这个红色的按钮，你按一下就是开，再按一下就是关。其他的键其实你都不用管，就记住这个就可以了啊！你试一下，腿脚不太好，脾气还挺大的。马马马桶，我的马桶。出来了，就这。啊！很好笑吗？当然很好笑，你这么大个白长了，怕蟑螂
你知道一只蟑螂身上有多少种细菌群吗？多少？有四十八种。哇哦！它最多可以携带四十八种病原体，<笑>什么寄生虫卵呀、啊、真菌、细菌啊什么的，都会传播很多病毒的。猜测一只蟑螂就结束了吗？你知道它背后可以产出多少只幼虫吗？多少？八十四只！一只蟑螂可以产出八十四只幼虫。你的意思就是说，我家现在有八十四只蟑螂？没错。你现在还没有意识到事情的严重性。好啦，你不要唠唠叨叨了。明天我要去给你买杀虫药，话先说在前面，这个钱要算在你头上，因为你没来我家之前呢，我家是没有招。你什么意思？你的意思是我把这个细菌群带来了？我可没说，是你自己说的。对了，我还要提醒你一下，这个夜深人静的时候，你躺在沙发上。家里呢，现在有八十四只蟑螂。万一它晚上爬呀爬呀爬呀爬，就爬到沙发上去了，保重。没睡吧？哎呦，我吓唬你的，那好端端的蟑螂怎么可能上沙发？你害虫害精看多了你。你去哪儿？我去给你买杀虫药啊，免得又把你憋出病来。那我也去。我自己去就可以了。我不是担心你，我是担心我自己。但其实并不好，这个朴实无华，杀虫肯定好，就这个，走走走。那就两个都买，看哪个更好使。
干的。嗯？你刚刚拿了我手机之后，他就变成这样了。你干的对不对？看来你也是个胆小鬼。撤销，撤销。这个程序代码时效只有三十分钟，三十分钟之后他会自己不见。我告诉你啊，我今天有一天的工作忙得很，你就好好待在家里，什么都别干，听见了没？林氏集团的总裁林月坠海失踪，至今已有半月。林氏旗下的 New Way 也是风波不断，研发的技术差点。今天大猛料，总裁已经回不来了，林氏集团正在暗中准备葬礼。本台记者找到 New Way 现在的负责人求证。对于网上流传的不实消息，我们已经找了律师帮助，我们将会用法律的手段来维护自己的权益。也请各位媒体记者朋友们不要再胡乱揣测。你可别乱跑呀！要是受伤了，可没有人会管你的。嗯，我怎么没想到呢？嗯。那你拍我干嘛？我帮你找家呀，拍你的照片，你家人看到照片就会联系我的，这样你就能回家了。哎，别删了你，别闹，给我。我觉得你有问题。你你老实的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？如果我是通缉犯，我第一个就对你下手。毕竟你孤身一人，有羞涩可餐。你可别对我下手啊！你要是对我下手的话，你那二十五万块钱可就没有了。你钱都没有还完，我怎么舍得下手呢？我会还给你的，不管多远，不管在哪，我都会把钱还给你的。只是我们现在孤男寡女住在一起，实在是不方便。哎，你就让我给你拍一张吧。所以，你是真的希望我走？小白，快过来！打开手电筒，好黑呀、啊，快点！手机你不是有吗？啊，对。不对呀、啊，我记得我才交了电费的。你有收到停电的通知吗？哦。前天晚上我在楼道里看到，他说今天晚上会从九点停到十一点，因为电路维修，所以要暂时停电。啊，怪不得。你的手链怎么那么丑啊？我手链哪儿丑了？你是八百多近视还是散光啊
，那么丑的东西，干嘛一直戴着？这是我哥送给我的，可以过滤噩梦的手链。那都是骗小孩的。你要是不懂，就别说话。看来你很在乎他。对啊，他是我最亲的亲人了。这是什么？他带给我噩梦过滤手链，不仅好看，还会吃掉你的噩梦哦。真的？嗯。反正一时半会儿也不会来电，我给你讲个故事吧继承人，为此，他把自己的三个儿子叫到跟前，跟他们说：“说我老了，我现在要把王位传给你们，你们三个要进行决斗，选出这个继承人。”开始之后，三王子率先丢下了宝剑。他说：“在两个哥哥之中，我的实力是最差的，也没有什么能力能够继承这个国家。”我选择放弃。现在呢，就只剩下大王子和二王子。在打斗的过程中，二王子的剑已经擦到了大王子的脖子，但是他犹豫了。就在那一刻，大王子暗算了。然后呢？然后大王子就赢了。这个国王就眼睁睁的看着自己的儿子们自相残杀。国王奉行虎狼教育，连二儿子的性命都不顾。我觉得他压根儿可能就不喜欢这个二儿子。可能他的出生就是个错误。什么意思啊？家伙，今天怎么会有空一起来看我呢？董事长，看你这话说的，一是让你静养，一般的小事情，我们怎么敢来叨扰你啊？是啊，老林，现在外面已经闹得沸沸扬扬的了，都说小月已经遭遇了不幸，公司现在也是人心惶惶，他身边的那个秘书啊，毕竟不是林家的人，无法代替小月。是啊。还是尽快选出一位新的总裁，代替小月的位置才好。我儿子现在是死是活都还不知道。你们就开始拉帮结派了是吗？老林啊，我们不是这个意思。那你是什么意思、啊
，大家在一起打拼了这么多年了，零是好我们才能好啊，真的没有私心。这事让我考虑考虑，我有点累了，您请先回吧。那我们就先过去了。上厕所的时候不小心碰到了，掉进马桶里了。我我能不能拜托你，你不要碰我的东西，可以吗？那我再帮你捡回来。你捡回来的东西我还怎么往嘴里摔啊？有道理。跟他合影吗？必须的，我过几天就回来了。哎，能不能让我在你那儿住上几天？我不想回家，免得又被催婚。呃，不能，这几天都不行。为什么？难道你在家里藏我男人？是，不是，不是，是公司开了一个培训嘛，然后就选上我了，然后去外地训练几天。对对对，啊，所以就住不了了。拜拜。我发现你还挺会编故事的。我也可以不编，你搬出去，把位置挪出来。没关系，我觉得你胡说八道的样子挺可爱的。哦，对了，记得帮我买个轮椅，要德国进口的。德国进口。那怎么说也得好几千呢？你不是快发工资了吗？你你怎么知道的？你自己天天在说，星期三要发工资了。哼，吓我一跳久不见，你还真是一点变化都没有呢。Nancy， 你认识这个人？当然认识，我们以前可是同学
。哎，你们都知道吗？这位快递员小姐就是被顾家抛弃的养女。养女，就是被学校开除的那个吗？对呀、啊。Nancy， 少说两句，把魏总名片给我。安心，这是我朋友开的公司，你去找他，他会给你安排一份很好的工作。不用了，我现在做这个就挺好的，你就拿着吧。真的不用了，谢谢。都落魄成这样了，还自食清高，人家心儿是看你可怜才帮你。真是有娘生没娘养，一点教养都没有。像我这种没有教养的人，不知道还会做出什么举动。你说话最好注意一点。走了。你男朋友的那个项目，我们公司不打算投资了。这是高层的决定，请你务必转告他。不是，心儿，顾心儿。向爸爸打小报告，我我没有，就是你那个野种，自从你来了以后，什么都变了，就是你。到底想做什么呀？啊！我问你到底想做什么呀？我跟你说话呢，我才是受害者，你干嘛是那个样子？你怎么了？
在等着。你在这等着，我去把水关了。你看着我干什么？没什么。你杂志拿反了。我给你算个账啊，今天的责任你全权负责。修理费四百九。扳手三十，生胶带十块，弯头二十，水龙头三十五，水管五十三块二三，钳子十五，一共是六百五十三块二三。知道了。东西就明天再收，但是你也得帮忙，瘸着也得帮。室内外温差大。
这里有东西。哎，就我帮你吧。一个瓶盖上有多少细菌吗？多少个？一百五十九万个单位。哇哦！还容易牙齿受伤，导致牙周炎、牙釉质。嗯，听起来挺吓人的。你赶紧吃吧，吃完我们还得去医院呢。嗯医生，你真的确定都很正常？肯定正常，他又没伤到其他地方。我弄疼你了？没有。哦，这医生结婚了吗？嗨，羽绒医生啊，女朋友都没，跟谁结？我们医院工作太忙了，都没时间谈恋爱。偶尔吧，会在家里做。你呢？没有。那你有女朋友吗？在那儿。你们不是兄妹吗？现在不是都流行那种哥哥和妹妹的叫法吗？我还有个事想问你啊，他这个腿是好的差不多了，嗯，但是我现在觉得他脑子有点问题，就是他经常会说一些很奇怪的话，做一些很奇怪的行为，也不知道是哪儿出了问题。脑部 CT 检查下来是没有问题的。你说的这个应该是病人受到创伤后心理受到了冲击，这需要你们病人家属慢慢的帮助病人恢复。还能走吗？挺好的。是。是啊，我是练家子。练家子，出手接快递。哼，哼。你等会儿，都擦破皮了。这有什么嘛，小问题。干嘛
你车这么大，叫我车吧。洗澡啊！你你洗澡也不用在我面前脱衣服，你进去脱。哦，对了，忘记告诉你，那个早上花洒坏了，你今天只能用浴缸了。你先去洗吧，你洗完我再洗。我需要你帮我。帮你干嘛？帮我洗澡。说你在期待什么？你有什么好期待的？你脚受伤了，又不是手受伤了，平时都能好好洗，今天洗不了。可是我今天要泡澡啊。那有什么区别吗？区别就在于我一个伤患人士，没法躺进那个小小的浴缸。自己想办法。一百一次。两百。我自己穿。
你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。你有什么好看的？干板板跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！切，干巴巴，我哪有干巴巴？我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点总点击量一百二十二，怎么这么少？老鼠，村里刚通网吗？现在谁还看这种情节？转个楼，看楼主给你一个不成熟的小意见吧，别再发那些清汤寡水的东西了，来点霸总慢吧。闭嘴！你们都给我闭嘴！别做键盘侠，我觉得楼主画的很好，这种温情的小故事我非常喜欢怎么了？借你电脑用一下对我这干巴巴的身材，印象很深刻。
朱经理，安心啊，好久不见了。哎，这个专门给你留的。哎，谢谢。呃，晚上吃饭你一定要来啊。嗯，好不好？嗯。你妈。安心姐，我是新来的小徐，我敬你一杯，以后请多关照。嗯，请多关照。安心，她不能喝酒。我能喝的。这杯啊，我替她喝。啊啊！来来来来来！哎呀，司机，你好朋友。车到了啊！哎，走了走了，拜拜。拜拜，经理。哎，拜拜。明天公司见啊！好好好。好。哎，安心啊，你家住哪儿？我送你。啊，我家挺近的，地铁口。直接就能到家。这离地铁口很远的，你一个人我不放心。走，我送你。走。走啊！啊，快杜经理，我家就在前面，我就先回去了，谢谢你。不用一直叫我经理，经理的，以后你叫我杜明吧。我还是叫你经理吧，我觉得这样比较礼貌。那我先上去了。哎，安心，我我觉得这段时间你每天又是送快递，又是闪送的，很累吧？要不然你给我打打下手，记记账什么的。啊，不用不用不用不用，我挺喜欢我现在这样的生活的，我也挺喜欢这份工作的，呃。我先回去了。哎，安心、啊，你等一下，我有东西给你，等等。嗯，我怎么有种不祥的预感？糟蹋，安心，我喜欢你。从你入职的第一天我就开始喜欢你，我现在借着酒劲才敢说的。出差的这段时间，我每天都在想你。我知道有点突然，但，请你给我一个机会。我有男朋友了啊！什么时候的事儿？就前两天。前？他人在哪？不会在楼上吧？啊不不，你俩同居了？不是，我们是异地恋，他在国外。那就说明我还有机会。来，你收下。哦，你你你收下。你你那那我先走了。啊，不是，杜经理，那……哎，去吧。我记得家里有两个花瓶，你有看到吗？没有。你今天心情挺好啊。一般嘛。你干什么呀？脸那么臭。屋里臭。一点阵阵的玫瑰花香，挺好闻的。现在已经十一点二十了，你耽误了我二十分钟睡觉时间。如果你下次再回来这么晚的话，你就要赔偿我的睡眠时间。你也可以选择。选择什么？选择睡觉。
醒了，啊，盖着干嘛呀？会坏的。进口轮椅。你看，你主要是看这儿，这是精细的设置，还有这个流畅的线条，简直就是完美。而且它，它就是方便折叠，而且很很轻巧。这个我腿没瘸，我都想坐了。你要不然试试看吧？哎，怎么样？这还是个手动的。嗯，手动的。你这个腿刚好不是瘸了吗？没办法运动，你就当做是健身了，对身体好。嗯，那你看，现在呢，我总共就欠你十万八千八百块，等一等。你这钱，该不会是花在你这德国进口的轮椅上了吧？聪明啊！嗯，自从你来了之后。这水费、电费、生活费，好多费用不停的在涨，我有困难吗？你理解一下啊，你试试呗。哎呦，我忘了。试试，我去扔垃圾。一只老虎，面前有五个山洞，那每个山洞里面都有一只羊，但它只进了第二个山洞，你知道为什么吗？因为第二个山洞里面的羊比较肥。不是，因为他想进哪个山洞就进哪个山洞。这是笑话。
。今天赛博逛商场，有个抽奖活动，他们送了我两张电影票。您运气这么好啊，还能抽到电影票。那你自己去啊。我一个人用，用不着两张。也对啊。那给我一张吧，帮你挂在咸鱼上，能卖出去。不用了吧，也卖不了多少钱。苍蝇虽小也是肉，要不我送给你吧。时间，反正周五晚上八点的电影，来不来随你。哎，心啊，我们可能又要晚点下班了。为什么？刚才又通知有批货没打包好。但你看，菲菲、小严他们都已经走了。可是我今天，姐，我求求你了，不要自己一个人加班。我只能陪你待一会儿。好，好，好，没多少，咱俩一起很快就能完了啊！好，谢谢。嗯、先生你好，你要的爆米花。谢谢。你好，您需要什么？同事他没事，走吧。哎，等一下，你等我一下。你想看的电影怎么能错过呢？这个就当做我请你看，算我的。我帮你拿，我扶你。
มานะเชื่อไม่เชื่อหรอกช่วยป่ะวันวันเชื่อไม่เชื่อหรอกช่วยป่ะวันวันเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่
这腿真不用我给你看一下了。意思是，我父亲要把这百分之五的股份给这个女人。没错，今晚已经不在世了。根据法定继承，这些股份会转给今晚的女儿。女儿？难不成是老爷子的私生女？是不是私生女我不知道，但是董事长一直在找我。也就是说，只要有了他这百分之五的股份，继承人的位置就不用老爷子来给了，对吧？那我哥也知道这个消息了，是吧，程律师？那我是谁？你不知道自己是谁了？听小费，让拿单子取药。谢谢。啊。你好，你电话给我一下。谢谢。喂，哪位？是我，林总。你没事，我去放监了。林芳的人那边有动静了吗？林芳总那边的人跟了我一天了，不出意料的话，这事跟他肯定脱不了关系。有证据吗？暂时还没有。那我先不出面，静观其变，等于上钩。好，林总，你现在在哪？我去给您安排住处。不用了，我找到老爷子要找的人了。三十万。你讹人呢？那就报警吧，肇事伤人可不是什么小罪。所以要不然你住我家里吧。小白，我的牙刷呢？我上厕所的时候不小心碰到了，在马桶里。什么东西啊？牙刷。对吧？你好像很有感触啊。因为我就是样子。现在计划进行。对了，还有一家叫做菲特的新电商公司，最近一直在挖我们的人。他们扬言，从牛尾跳槽的人可以得到双倍的工资。鱼叫上钩了。还有，林峰总最近一直在找人调查安心小姐。他查到了什么？目前还没有什么。盯紧点，务必不要让他发现安心。好的，您放心。牛老师的告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？如果我是通缉犯，我就第一个对你下手。毕竟你孤身一人，又羞涩可憎。你在这等着，我去把水换了。转吧，看看窗外吧。哼，你想看电影怎么能错过呢？这个就当做我请你看，算了。
听到了。所以我刚才说的话，你都听到了？不只是我听到，连整条街的人都听到了。不许耍赖啊！我只是出门散散步而已。散什么步啊？散这么久，冷不丁的就走了，也不打声招呼。那没有手机确实很不方便嘛。属实是有一点拮据。你哪有钱买这么多围裙？我捡的。不是吧？你三个还能几钱？钱呢？花光了。花光了？那那人家找你要账怎么办啊？那轮到我。我是你的提款机吗？嗯，我要了。